பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் விண்ணை பிளக்க அண்ணாமலையார் மலையில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது இந்த ஆண்டிற்கான கார்த்திகை தீப திருவிழா கடந்த பதினேழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான தீபமேற்றம் அண்ணாமலையார் மலை உச்சியில் நடைபெற்றது மலையில் ஏற சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மாலையில் பக்தர்களின் முழக்கத்திற்கிடையே தீபமேற்றப்பட்டது திருக்கார்த்திகை திருநாளையொட்டி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கோவில்களில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது திருச்சி மலைக்கோட்டையில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்ட நிலையில் இதேபோல திருப்பரங்குன்றம் பழனி திருத்தணி போன்ற பல பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களிலும் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகரா முழக்கமிட்டு தீப தரிசனம் செய்தனர் தமிழ்நாட்டில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி மக்கள் தங்களது வீடுகளில் தீபமேற்றி வழிபட்டனர் முதலில் வாழ இலையில் அவள் பழங்கள் வைத்து பூஜை செய்த பொதுமக்கள் பின்னர் வீட்டு வாசல்களில் போடப்பட்டிருந்த வண்ணக் கோலங்கள் மீது விளக்குகள் ஏற்றி வழிபட்டனர் இதனால் விளக்குகள் வெளிச்சத்தில் வீடுகள் ஜொலித்தன கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு சென்னை வடபழனி முருகன் கோவிலில் நூற்றி எட்டு விளக்குகள் ஏற்றி வைத்து பக்தர்கள் சிறப்பு தரிசனம் செய்தனர் கோவில் பிரகாரத்தை சுற்றி மின் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஜொலித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கோவில் கோபுரத்தில் மகா அகழ் விளக்கு ஏற்றப்பட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ராஜகோபால சுவாமி திருக்கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி திருக்கோவில் பிரகாரம் முழுவதும் ஐயாயிரத்து எட்டு விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது தொழுக்கினியான் பல்லக்கில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ருக்மணி சத்யபாமா சமேத ராஜகோபால சுவாமி மண்டபத்தில் காட்சி தந்தருளினார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ரங்கநாதபுரம் சீனிவாச பெருமாள் மலைக்கோவிலில் ஒரு லட்சம் தீபங்களை ஏற்றி பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டனர் கார்த்திகை தீப திருநாளையொட்டி ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இந்நிலையில் மலைப்படிகள் மற்றும் கோவிலை சுற்றி ஏற்றப்பட்ட விளக்கின் ஜோதிகளால் மழையே பிரகாசித்தது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவில் முன்பு சொக்கப்பானை கொளுத்தப்பட்டதை பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் கண்டுகளித்தனர் முன்னதாக முருகப்பெருமான் மயில் வாகனத்தில் ஊர்வலமாக வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்து பின் சொக்கப்பானை கொளுத்தப்பட்டது அப்போது அங்கிருந்த இளைஞர்கள் சொக்கப்பானையில் வெடிப்போட்டு விளையாடினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற குமரமலை பாலதண்டாயுத பாணி கோவிலில் வான வேடிக்கை முழங்க கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டு சொக்கப்பானை கொளுத்தும் நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கார்த்திகை தீப பெருவிழாவை முன்னிட்டு கோவில் பாதை மற்றும் பிரகாரங்கள் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாழஜாப்பேட்டை டீரன் ரோட்டில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ காசி விசாலாட்சி சமேத காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவிலில் கார்த்திகை மாத தீப திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி கோவிலில் காசி விசாலாட்சி காசி விஸ்வநாதர் சுவாமிகளுக்கு சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க உபச்சாரங்கள் செய்து பல்வேறு மங்கள தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோவிலில் அம்மன் மகா தீப ஜோதியை தரிசித்த நிகழ்வு விமர்சையாக நடைபெற்றது கார்த்திகை தீப பெருவிழாவினை முன்னிட்டு அங்காளம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதையடுத்து கோவில் வடக்கு வாசல் வழியாக வந்த அம்மனின் உற்சவ சிலை மகா தீபத்தை தரிசனம் செய்த நிகழ்வு நடைபெற்றது முருகப்பெருமானின் நான்காம் படை வீடான கும்பகோணம் சுவாமி மலையில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி மலைக்கோவிலில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது தொடர்ந்து சொக்கப்பானை ஏற்றுதலும் நடைபெற்றது இதனையடுத்து தங்கமயில் வாகனத்தில் வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமியும் வெள்ளிமயில் வாகனத்தில் பாலசுப்பிரமணிய சுவாமியும் திருவீதி உலா வந்தனர் கார்த்திகை தீப பெருவிழாவை முன்னிட்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பொற்றாமரை குளம் அம்மன் சன்னதி சுவாமி சன்னதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் லட்ச தீபம் ஏற்றப்பட்டது கோவில் பணியாளர்கள் பக்த சபையினர் மற்றும் பக்தர்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்று லட்ச தீபங்களை ஏற்றிய நிலையில் கோவில் வளாகம் முழுவதும் விளக்கொழியில் ஜொலித்தது கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் கார்த்திகை தீப திருநாள் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது தீப திருநாளை முன்னிட்டு ஈஷா வளாகத்திலும் பிரகாரத்திலும் ஆதியோகி சிலையின் முன்புறமும் ஆயிரக்கணக்கான அகழ் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்த ஈஷாவும் தீபங்களின் ஒளியால் பிரகாசித்தது
திருவண்ணாமலை மகாதீபத்தை தரிசனம் செய்துவிட்டு மக்கள் ஊர் திரும்பிய நிலையில் திருக்கோவிலூர் புறவழிச்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது ஒரே நேரத்தில் வாகனங்கள் அணிவகுத்ததன் காரணமாக நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில் சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் காவலர்கள் ஈடுபட்டனர் தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நள்ளிரவில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது வங்கக்கடலில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ள நிலையில் சென்னை எழும்பூர் சென்ட்ரல் கிண்டி நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட நகரின் பல இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது இதனால் குளிர்ச்சியான சூழல் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் சென்னையில் இன்று முதல் நெரிசல் மிகு நேரங்கள் இல்லாது மற்ற நேரங்களில் ஏழு நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது மெட்ரோ ரயிலில் அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவர்களின் காத்திருப்பு நேரத்தை குறைப்பது ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மாநில கல்லூரியில் நிறுவப்பட்ட முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங் சிலையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைக்கிறார் தமிழக அரசு சார்பில் வி பி சிங்குக்கு ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிலை திறப்பு விழாவில் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ் அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் பலர் கலந்து கொள்கின்றனர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கிராமம் தோறும் தங்கி மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்தும் திட்டம் அடுத்த மாதம் முதல் தொடங்கும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டத்தின்படி வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாதத்தில் ஒரு நாள் முழுவதும் கிராமங்களில் தங்கி கள ஆய்வில் ஈடுபடுவர் என முதல்வரின் எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் செயல்பாடுகள் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடம் டீக்கடைதான் என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் சென்னை தேனாம்பட்டையில் நடைபெற்ற டீக்கடை உரிமையாளர் சங்கத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் டீக்கடைகளுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு தர வேண்டுமே தவிர கடையை மூடுவதற்கும் திறப்பதற்கும் தீர்மானிக்கக்கூடாது என்றார் வள்ளிக்கும்மி கிராமிய கலை போன்ற ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள் சனாதன தர்மத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லும் என கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சவான் தெரிவித்துள்ளார் கோவை மாவட்டம் காரமடை அருகே ஒன்னிப்பாளையத்தில் உள்ள எல்லை கருப்பசாமி கோவிலில் தரிசனம் செய்த பின் பேசிய அவர் நாம் அனைவரும் இந்திய இறையாண்மையுடன் பாரத தேசத்தின் மக்கள் என்ற உணர்வுடன் இருப்பதே நமது பெருமை என்றார் சனாதனத்தை ஒழிக்க நினைப்பவர்கள் காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கூட்டணியில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என ஜார்க்கண்ட் மாநில ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கவர்னரின் முதல் கடமை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பதுதான் என்றார் பாஜகவால் மட்டுமே தமிழ்நாட்டை ஊழலில் இருந்து மீட்டெடுக்க முடியும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் என் மக்கள் யாத்திரை மேற்கொண்ட அண்ணாமலை ஆங்காங்கே மக்களிடையே உரையாடினார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் சாலை பணிகள் குடிநீர் பணிகள் உட்பட எந்த பணிகளும் முறையாக நடைபெறவில்லை என்றார் பாரதீப்பில் நடக்கும் பொய்டா பந்தனா விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு புவனேஸ்வர் சென்றடைந்தார் விமானத்தில் வந்திறங்கிய அவரை ஒடிசா ஆளுநர் ரகுபர் தாஸ் மற்றும் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் ஆகியோர் நேரில் சென்று வரவேற்றனர் பொய்டா பந்தனா விழாவில் பங்கேற்கும் அவர் போர்ட் டவுன்ஷிப் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து மேலாண்மையை தொடங்கி வைக்கிறார் இரண்டு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக வரும் முப்பதாம் தேதி பிரதமர் மோடி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்ல உள்ளதாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபரும் அபுதாபியின் ஆட்சியாளருமான ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யானின் அழைப்பின் பெயரில் அங்கு செல்லும் பிரதமர் மோடி உலக காலநிலை நடவடிக்கை மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார் ஏழுமலையான் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக பிரதமர் மோடி நேற்று திருப்பதி வந்தடைந்தார் விமான நிலையத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக காரில் திருமலைக்கு சென்று அங்குள்ள விருந்தினர் மாளிகையில் இரவு தங்கினார் வழிநடுகளும் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பிரதமர் வருகையை ஒட்டி அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது
அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இறுதிக்குள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் இறுதி வடிவம் தயாராகிவிடும் என மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் மேற்கு வங்கத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான பணிகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வேகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் உத்தரகாண்ட் சுரங்கத்தில் பத்தொன்பது புள்ளி இரண்டு மீட்டர் செங்குத்து துளையிடல் முடிந்ததாக சுரங்கப்பாதை மீட்புப் பணிகள் குறித்து நிர்வாக இயக்குநர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசியுள்ள அவர் நவம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் எண்பத்தி மீட்டர் துளையிட வேண்டும் என்றும் அதில் தடைகள் இருக்காது என்றும் நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியர்களில் சிலர் வெளிநாடுகளில் பிரம்மாண்டமாக திருமண நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது சரியா என பிரதமர் மோடி கேள்வி எழுப்பினார் தமது மாதாந்திர வானொலி உரையான மன் கி பாத்தில் இந்த கேள்வியை எழுப்பிய அவர் திருமணங்களை இந்தியாவிலேயே நடத்துமாறும் அதன் மூலம் செலவிடப்படும் பணம் இந்தியாவுக்குள்ளேயே பயன்படுத்தும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் மும்பையில் பல இடங்களில் இரவு நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது மும்பை நகருக்கு இரண்டு நாட்கள் ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று பல இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது இதனால் கடந்த சில நாட்களாக மோசமாக இருந்த காற்றின் தரம் தற்போது மேம்பட்டுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் கண்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் ஐந்து பேர் பலியாகினர் உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் நாசிக் நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் என கூறப்படுகிறது விபத்து நடந்த இடத்தில் மழை மற்றும் இருள் காரணமாக மீட்புப் பணிகளில் இடையூறு ஏற்பட்டதாக தெரிவித்த போலீசார் விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மகளிர் உரிமை திட்டம் தொடங்கி விடியல் பயணம் வரை மகளிருக்கு பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் திட்டங்கள் மகளிரிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றன எனவும் இனி எந்த காலத்திலும் மகளிர் வாக்குகள் நமக்குத்தான் என்பதில் எழுமுனை அளவும் சந்தேகம் வேண்டியதில்லை என தெரிவித்தார் திமுக இளைஞரணி மாநாடு கழக வரலாற்றில் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு வரலாற்றிலும் இந்திய வரலாற்றிலும் முக்கியமான மாநாடாக அமையப் போகிறது என அமைச்சர் கே என் நேரு கூறியுள்ளார் சென்னையில் திமுக கழக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நடைபெறவிருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகளை ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே திமுக சார்பில் தொடங்கிவிட்டோம் என்றார் விளைநிலங்களை அழித்து தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி ஏற்படும் வளர்ச்சி தேவையில்லை என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் காவிரி உபரி நீர் திட்டம் உள்ளிட்ட நிலுவையில் உள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களை உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றார் தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பாமக வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபம் ஒன்றில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணியிடம் சிறுமி ஒருவர் ஆட்டோகிராப் கேட்ட நிலையில் புன்சிரிப்போடு அவரும் தனது கையெழுத்தை போட்டுக் கொடுத்தார் மேலும் தன்னுடன் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என அழுத சிறுவனோடு அன்புமணி செல்பி எடுத்துக் கொண்டார் முல்லைப்பெரியாறு அணை நூற்று முப்பத்தி ஏழு அடியை கடந்த நிலையிலும் வைகை அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் தர மறுப்பது விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இழைக்கும் அநீதி என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் திருமங்கலம் பிரதான கால்வாய் மற்றும் உசிலம்பட்டி ஐம்பத்தி எட்டு கிராம பாசன கால்வாயில் தண்ணீரை திறந்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்திட வேண்டும் என அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வானொலி மூலம் மக்களிடையே உரையாற்றிய மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி சென்னை ஐனாவரத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் பெரிய திரையில் ஒளிபரப்பப்பட்டது இதனை பாஜக மாநில செயலாளர் வினோஜ் பி செல்வம் மற்றும் வழக்கறிஞர் அணியைச் சேர்ந்த பால் கனகராஜ் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் கேட்டு ரசித்தனர் சென்னை காசிமேடு துறைமுக சாலை குண்டும் குழியுமாக காணப்படுவதால் விபத்து ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் காசிமேடு துறைமுகத்திற்கு ஜீரோ கேட் வழியாக தினந்தோறும் ஏராளமான கண்டெய்னர் லாரிகள் ஏற்றுமதிக்கும் இறக்குமதிக்கும் சென்று வரும் நிலையில் அங்குள்ள சாலைகள் அனைத்தும் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன இதனை சீரமைக்க மக்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றனர் தொடர்ந்து பெய்த கனமழையின் காரணமாக சென்னை ஓயமார் சாலையில் மழைநீர் ஆங்காங்கே குளம் போல் தேங்கி நின்றதால் வாகன ஓட்டிகள் மெதுவாக செல்லும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டனர் சோழிங்கநல்லூர் பெருங்குடி துரைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலையில் தேங்கிய மழைநீரில் வாகனங்கள் ஆமை வேகத்தில் ஊர்ந்தபடி சென்றன
தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் அமைந்துள்ள ஆதிகம்பட்டம் விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு சொந்தமான இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளுக்கு முறைகேடாக வழங்கப்பட்ட பட்டாவை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பிரகாஷ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த போது மூன்று ஏக்கர் நிலத்தை முறைகேடாக மூன்றாவது நபருக்கு பட்டா போட்டுக் கொடுத்ததாக தெரிவித்தார் நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விளையில் திமுக பிரமுகருக்கு அதிமுகவில் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக செய்தி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அன்பழகன் என்பவர் திசையன் விளையில் திமுக பிரமுகராக இருந்து வரும் நிலையில் அதிமுகவில் அவருக்கு மாவட்ட வர்த்தக அணி துணைத் தலைவர் பதவியை இபிஎஸ் வழங்கியுள்ளதாக அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது அம்மா நாளிதழில் செய்தி வெளியாகியுள்ளது அதிகாரிகள் மக்களை கொலை செய்து வருவதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஈஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அடுத்த சிப்காட் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் சாயக்கழிவு நீரால் பாதிக்கப்படும் குளங்களை கொங்குநாடும் மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் இ ஆர் ஈஸ்வரன் பார்வையிட்டார் பின்னர் பேட்டியளித்த அவர் சிப்காட் தொழிற்சாலையால் கிராமங்கள் அழிந்து வருவதாக கூறினார் மதுரை மாவட்டத்தில் உசிலம்பட்டி ஐம்பத்தி இரண்டு கிராம கால்வாய்க்கு வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க கோரி டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி மாபெரும் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் அனைத்து விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது சென்னை பல்லாவரம் அருகே பட்டப்பகலில் பேட்டரி கடையின் கண்ணாடி கதவை உடைத்து மர்ம நபர் திருடியதன் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது கடைக்குள் ஹெல்மெட் அணிந்தவாறு உள்ளே சென்ற மர்ம நபர் கள்ளாப்பட்டியை ஸ்க்ரூ டிரைவர் மூலம் திறந்து அதிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயை எடுத்துச் சென்ற காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியிருந்தது சென்னை பூந்தமல்லி அருகே பைபாஸ் ஆலையோரத்தில் கண்டெய்னர் லாரியை நிறுத்தி சமைத்துக் கொண்டிருந்த போது கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து தீப்பற்றியதில் ஓட்டுநர் மற்றும் கிளீனர் படுகாயமடைந்தனர் கோலப்பஞ்சேரி சுங்கச்சாவடி அருகில் கண்டெய்னர் லாரியை நிறுத்தி அதற்குள் ஓட்டுநர் விஜயகுமார் கிளீனர் ஆகிய இருவரும் சமைத்த போது கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது திருவள்ளூர் அருகே பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து கேஸ் சிலிண்டரை திருட முயன்ற நபரை பிடித்த பொதுமக்கள் அவருக்கு தர்ம அடி தந்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் காக்கலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த குமார் என்பவர் தனது வீட்டின் பின்புறம் குடும்பத்துடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது சாலையில் சென்ற இருவர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சிலிண்டரை திருட முயன்றபோது கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஐயம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மருதா நதி ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் பணியை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக பாஜக பிரமுகரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் ஆத்தூர் பாஜக தெற்கு ஒன்றிய தலைவர் ஐயவேல் ஒப்பந்ததாரர் திருப்பதி என்பவர் திமுக நிர்வாகிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்குவதாலும் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதாலும் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள சாலைகளில் முழுவதும் சேரும் சகதியமாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர் வேலூர் சேன்பாக்கம் பகுதியில் டிரான்ஸ்பார்மரில் மின்கலன் சாதனம் வெடித்து தீப்பிடித்ததால் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது சேன்பாக்கம் துணை மின் பகிர்மான நிலையத்தில் உள்ள இருபதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டிரான்ஸ்பார்மரில் மின்கலன் சாதனம் திடீரென வெடித்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக மாறியது திருவொற்றியூரில் ஆதிபுரீஸ்வரரை காண செல்லும் பக்தர்களிடம் போலீசார் கடுமையாக நடந்து கொள்வதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கவசம் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற நிலையில் வடிவுடையம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கையில் காவல்துறையினர் தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை மட்டும் விரைந்து தரிசனத்திற்கு அனுப்புவதாக புகார் எழுந்துள்ளது சென்னை பூந்தமல்லி அருகே வெறிப்பிடித்த திருநாயை சாதுரியமாக கடைக்குள் வைத்து போட்டி வைத்த பெண்ணுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன அபிராமி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த சத்யா என்பவர் நடத்தி வரும் கடைக்கு அருகில் சுற்றி தெரிந்த திருநாய் ஒன்று திடீரென வெறிப்பிடித்து தெருவில் செல்பவர்களை கடிக்க முற்பட்டதால் அதனை கடைக்குள் வரவழைத்து பூட்டி வைத்துள்ளார்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே வனப்பகுதிக்குள் தனியாக சுற்றித் திரிந்த குட்டி யானையை வனத்துறையினர் மீட்டுள்ளனர் உளிபண்டா வனப்பகுதிக்குள் தாய் யானை ஒன்று இறந்து கிடந்த நிலையில் அதற்கு அருகில் அதன் குட்டி தனியாக தவித்து வந்ததை பார்த்த வனத்துறையினர் அதனை மீட்டு மருத்துவர்கள் அறிவுரையின்படி உணவு வழங்கி பராமரித்து வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதையில் திருமணமான புது மாப்பிள்ளை மண்டபத்தில் சிலம்பாட்டம் செய்து ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார் பம்மநேந்தலைச் சேர்ந்த சரத்குமார் காவியா ஜோடியின் திருமணம் கமுதியில் நடைபெற்றது திருமணத்திற்கு பின் மாப்பிள்ளை சரத்குமார் கையில் சிலம்பத்தை எடுத்து சுற்ற ஆரம்பித்ததும் உறவினர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர் அப்போது அதனை ரசித்துக் கொண்டு மணமகள் வீடியோ எடுத்தார் சென்னை அடுத்த பூவிருந்தவள்ளியில் தமிழ்நாடு சிலம்ப கழகம் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் சிலம்ப போட்டி நடைபெற்றது ஆவடி உதவி காவல் ஆணையர் பிராங் டி ரூபன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்த போட்டியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டு சிலம்பம் சுற்றி அசத்தினர் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையில் தனியார் அமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் திருமண விழாவில் ஜிபி முத்து கலந்து கொண்டு நடனம் ஆடினார் திருமண ஜோடிகளுக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சீர்வரிசைகள் வழங்கப்பட்டன இதில் டிவி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ரக்ஷன் ஜிபி முத்து உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் நடைபெற்ற சென்னை ரன்ஸ் மாரத்தானை நடிகர் ராகவ லாரன்ஸ் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் வெசன்னகர் ஆல்காட் பள்ளியில் ஸ்ரீ அருணோதயம் அறக்கட்டளை சார்பில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் எதிர்கால வாழ்வாதாரத்திற்கு நிதி திரட்டும் வகையில் நடத்தப்பட்ட இந்த மாரத்தான் போட்டி மூன்று ஐந்து பத்து கிலோமீட்டர்கள் என மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்றது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நீரிழிவு நோய்க்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கோவையில் நடைபெற்ற கிட்டத்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பந்தயத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் கிராந்திகுமார் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் அதில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நூற்று ஐம்பது குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் காசா பகுதியில் உள்ள இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படையினரை அந்நாட்டு பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு நேரில் சந்தித்து பேசினார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் எதுவும் எங்களை தடுக்காது என்றும் போரின் அனைத்து இலக்குகளையும் அடைவதற்கான பலம் சக்தி விருப்பம் எங்களிடம் உள்ளது என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம் எனவும் கூறியுள்ளார் வெள்ளை மாளிகையை ஆள புதிய ரத்தம் வேண்டும் என ஹாலிவுட் முன்னணி நடிகர் ஆர்னால் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் குறித்து பேசிய அவர் தேர்தலில் மீண்டும் ஜோ பைடனுக்கும் ரொனால்ட் ட்ரம்புக்கும் போட்டி என்பது ஏமாற்றமடைய செய்கிறது இருவருக்கும் அதிக வயதாகிவிட்டது என்றும் அவர்கள் சிறப்பானவர்கள் என்று நான் கருதவில்லை எனவும் கூறினார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது டாஸ் இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி இருபது ஓவர் முடிவில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன்கள் குவித்தது பின்னர் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி இருபது ஓவர் முடிவில் நூற்று ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது இதன் மூலம் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை தகுதி சுற்று போட்டியில் ஜிம்பாபே அணியை ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி உகாண்டா அணி வெற்றி பெற்றது முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாபே இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் அடித்தது பின்னர் களமிறங்கிய உகாண்டா அணி பத்தொன்பது புள்ளி ஒரு ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து நூற்று முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் அடித்து வெற்றி பெற்றது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பந்தின் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகள் யாராக இருந்தாலும் கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம் மீறினால் அவை சென்றுவிடும் என பதிவிட்டுள்ளார் இதை பார்த்த ரசிகர்கள் பண்டுக்கு என்ன ஆனது என சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த எட்டு வீரர்கள் அந்த அணி நிர்வாகத்தால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐ பி எல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஏலம் வரும் டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி துபாயில் நடைபெறவிருக்கிறது அதற்கு முன்னதாக விடுவிக்கப்பட்டிருக்கும் வீரர்கள் பட்டியல் வெளியாகி வருகிறது இந்த நிலையில் சி எஸ் கேவில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் பிரிட்டோரியல் பகத் வர்மா சுப்ரான்சு சேனாதிபதி கெயில் ஜாமிசன் அம்பத்தி ராயுடு சிசாந்தா மகாலா ஆகாஷ் சிங் ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்
இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி பனிரெண்டு வீரர்களை விடுவித்துள்ளது அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படும் மற்றும் தக்க வைக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிடுவதற்கான காலக்கெடு நிறைவடைந்த நிலையில் ஒவ்வொரு அணியும் தங்களது பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறது அந்த வகையில் கொல்கத்தா அணி பனிரெண்டு வீரர்களை விடுவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஐ பி எல் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் நிலையில் லக்னோ அணி தங்கள் கேப்டன் கே எல் ராகுலை தக்க வைத்திருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது ஐ பி எல் ஏலத்திற்கு முன்பாக அணிகள் தங்களின் வீரர்களை பரிமாறிக் கொள்ளலாம் அணிகள் தக்க வைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியல் வெளியாவதற்கு முன்பே கே எல் ராகுலை தக்க வைப்பதற்காக லக்னோ அணி அறிவித்திருக்கிறது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி கார் விபத்திலிருந்து அடையாளம் தெரியாத ஒரு நபரின் உயிரை காப்பாற்றி உள்ளார் இதுகுறித்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஷமி பகிர்ந்துள்ள வீடியோவில் விபத்துக்குள்ளான நபர் அதிர்ஷ்டக்காரர் கடவுள் அந்த நபருக்கு இரண்டாவது முறையாக வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறார் என நிகழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகக்கோப்பை போட்டியில் தோனியை ரன் அவுட் செய்ததற்காக தற்போது வரை தன்னை திட்டி மேயில் வருவதாக நியூசிலாந்து வீரர் மார்டின் கப்தில் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் அந்த ரன் அவுட் நடந்ததற்கு பிறகு மொத்த இந்திய ரசிகர்களுக்கும் தன்னை பிடிக்கவில்லை என வேதனை தெரிவித்தார் வாழ்க்கையில் அனைத்து அனுபவங்களையும் கடந்து தான் வலுவாக நிற்பதற்கு யோகா தான் காரணம் என நடிகை கௌதமி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் யோகாலய அமைப்பு சார்பில் புதிய யோகா மையத்தை திறந்து வைத்த பின் பேசிய அவர் இதனை கூறினார் நிகழ்ச்சியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இயக்குநர் அமீரின் ராம் திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு மேக்கிங் சரியாக வரவில்லை என தாம் கூறியதாக ஞானவேல் ராஜா தெரிவித்த கருத்துக்கு சுதா குங்காரா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தர பதிவில் தன் இறுதி சுற்று திரைப்படத்தின் மதி கதாபாத்திரம் பருத்தி வீரனின் முத்தழகினால் ஈர்க்கப்பட்டவள் என்றும் தலை சிறந்த படைப்பாளிக்கு அது தான் செலுத்தும் மரியாதை என்றும் பதிவிட்டுள்ளார் புஷ்பா படத்தில் இடம்பெற்ற சாமி சாமி பாடலுக்கு ராஷ்மிகா மற்றும் ரன்பீர் கபூர் நடனமாடிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி அனிமல் திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில் ப்ரொமோஷன் பணிகளில் படக்குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட இருவரும் புஷ்பா பட பாடலுக்கு நடனமாடினர் காதல் தி கோர் படத்தில் தன் பாலின ஈர்ப்பாளராக நடித்துள்ள மம்முட்டியை நடிகை சமந்தா பாராட்டியுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள இன்ஸ்டா பதிவில் நடிகர் மம்முட்டியை தன்னுடைய ஹீரோ என்றும் இந்த படத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து வெளிவர தனக்கு இன்னும் சில நாட்கள் ஆகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சமந்தாவின் இந்த பதிவு இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் தளபதி அறுபத்தெட்டு படத்தின் படப்பிடிப்பு துருக்கியில் துவங்கியுள்ளது இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு துருக்கியில் இருக்கும் புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்திருக்கும் நிலையில் தென்னாப்பிரிக்கா தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளைத் தொடர்ந்து துருக்கியில் தளபதி அறுபத்தெட்டு படப்பிடிப்பு துவங்கியிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது என்றாலும் அதை பற்றி இந்த மேடையில் பேச வேண்டாம் என நடிகர் ராஷ்மிகா மந்தனா கூறியிருக்கிறார் ரன்பீர் கபூர் ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் அனிமல் படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ள மாலில் நடைபெற்றது இதில் ராஷ்மிகாவைக்கான ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதிய நிலையில் கூட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்ட கேமராமேன்களை பார்த்து பத்திரம் என கரிவோடு கூறினார் ராஷ்மிகா நடிகர் கமல்ஹாசனின் ஆளவந்தான் பட பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோவை தயாரிப்பாளர் தானு வெளியிட்டுள்ளார் இருபத்தி ரெண்டு வருடத்திற்கு பிறகு ஆளவந்தான் திரைப்படம் டிஜிட்டல் வேர்ஷனில் மீண்டும் வெளியாக உள்ளதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி இந்த படத்தை உலகம் முழுவதும் ஆயிரம் திரையரங்குகளில் ரீ ரிலீஸ் செய்ய தானு திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கங்குவா படத்தின் சண்டை காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட போது நடிகர் சூர்யா விபத்தில் சிக்கிய நிலையில் படப்பிடிப்பு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது விபத்தில் சூர்யாவின் தோள்பட்டையில் லேசான காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து படப்பிடிப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தல்படி அவர் இரண்டு வாரங்கள் வரை ஓய்வெடுக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது
தளபதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன ஏழுமலையான் கோவில் யோக நரசிம்மர் சுவாமி சன்னதி அருகே உள்ள பரிமள மண்டபத்தில் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு ஆனந்த நிலையத்தை வளம் வந்த வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு அர்ச்சகர்கள் ஆரத்தி வழங்கினர் தொடர்ந்து தீபங்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டன சென்னை திருவொற்றியூரில் வடிவுடையம்மன் கோவிலில் உள்ள மூலவர் ஆதிபுரீஸ்வரர் சுவாமிக்கு அணிவிக்கக்கூடிய கவசத்தை திரளான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர் கார்த்திகை மாதத்தையொட்டி திறக்கப்பட்டுள்ள கவசத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து நாளை வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வைக்கப்பட்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் அமுதலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோவில் தெப்பக்குளத்தில் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பின் தெப்பத்தேர் உற்சவம் நடைபெற்றது மங்கள இசை விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் துவங்கிய இந்த விழாவில் சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது இதில் மத நல்லிணக்கத்தை போற்றும் வகையில் இஸ்லாமியர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் சேலம் மாவட்டம் மாத்தூர் அருகே கெங்கவள்ளியில் அமைந்துள்ள தூய கிறிஸ்தவ அரசர் ஆலய பெருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் சேலம் மாவட்ட முதன்மை குரு அருளப்பன் தலைமையில் திருப்பழி நடைபெற்றது இதனையடுத்து நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் பெண்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் சிவகங்கை மறை மாவட்டத்தின் புதிய ஆயர் பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது புனித ஜஸ்டின் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் போப்பாண்டவரின் இந்திய தூதர் பேராயர் லியோ போல்டோ ஜெரல்லி தலைமையில் முனைவர் லூர்து ஆனந்தும் பதவியேற்றுக் கொண்டார் இந்த விழாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒன் பிளஸ் டுவெல் சீரீஸ் மொபைல் சீனாவில் வரும் டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி அறிமுகமாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகி உள்ளது இதன் முந்தைய வருஷன் மொபைல்களைப் போலவே இதிலும் ஒன் பிளஸ் டுவெல் ஒன் பிளஸ் டுவெல் ப்ரோ மற்றும் ஒன் பிளஸ் டுவெல் ஆர் என மூன்று மாடல்களை இந்த டுவெல் சீரீஸில் வெளியிட இருக்கிறது லேட்டஸ்ட் ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஜென் த்ரீ சிப்செட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டூ இன்ச் எல்டிபிஓ டிஸ்பிளே ஆம்னி விஷன் ஓவி சிக்ஸ்டி போர் பி சென்சார் கொண்ட கேமரா வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன போர்சே நிறுவனத்தின் மிக விலை உயர்ந்த தயாரிப்புகளில் ஒன்றாக பனமேரா கார் வெளியாகி உள்ளது சுமார் ஒரு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ரியர் வீல் டிரைவ் வசதி கொண்ட வி சிக்ஸ் பனமேரா விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இந்த சூப்பரான ஸ்போர்ட்ஸ் செடன் வகை காருக்கு இந்தியாவில் வரும் வாரத்தில் புக்கிங் பணிகள் தொடங்கப்படவிருப்பதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது ட்ரையம் ட்ரக்ஷன் போர் ஹண்ட்ரட் மோட்டார் சைக்கிளின் சோதனை ஓட்டம் இந்தியாவில் நடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்திய சந்தையில் ட்ரையம் களமிறங்க உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் த்ரீ நைன்டி எயிட் பிப்டீன் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் டி ஆர் சீரீஸ் என்ஜினுடன் நிறைய பாகங்கள் அப்படியே வழங்கப்படுவதால் இந்தியாவில் ட்ரக்ஷன் பைக்கின் விலையை இன்னும் குறைவானதாகவே நிர்ணயிக்க வாய்ப்புள்ளது செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 